তিনি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু তার বিয়ের প্রয়োজন হয়েছে যৌবন তার বিয়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় মেয়ে দেখা শুরু করেছে কিন্তু কোনো মেয়ে সুলাইমান আলহি সালামের যোগ্য বলে মনে হয় না কোনো মেয়ে সুলাইমান আলহি সালাম তার স্ত্রী হিসেবে মেনে নেয়ার মতো সুযোগ করতে পারেন নাই পছন্দ করতে পারেন নাই একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন বাবা এই ঘটনা রাজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে যেতে যেতে জেলেদের পল্লিতেও এই ঘটনা চলে গেছে একজন জেলের কন্যা তার মা ওই জেলের স্ত্রী তার মেয়ের মাথায় বিলি করে বুঝেন মনে হয় উকুন বাছে বা চুল চিরুনি করে ওই সময় মেয়ে বলতেছে মা শুনলাম আমাদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমান আলহি সালাম তার বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজতেছে আমার বিয়ের প্রস্তাবটাও তো তার কাছে একটু দেওয়া যেতে পারে এটা কেমন লাগলো শুনতে রাষ্ট্রপ্রধান জেলের মেয়ে বিয়ে করবে না ইতিমধ্যে মন্ত্রীর মেয়েই তার পছন্দ হয় না এ ঘটনা যেতে যেতে একদম মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে উঠে পড়েছে একজন মন্ত্রী বললেন আমাদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে বিয়ে করার জন্য জেলের মেয়েরাও প্রস্তাব পাঠায় দিন টিভি ইসলাম প্রচারের স্বার্থে ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي 
النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا محبة پڑی اللهم سلی على وعلى آل کہ جاؤ تمہیں امو سفیر کہ جاؤ تمہیں امو سفیر اور کہ جاؤ تمہیں مدینہ یا شکر سلام دیو نبی جی روجا اللہم مونے بڑو آشا چھیلو جاب مدینہ مونے بڑو آشا چھیلو جاب مدینہ سلام آمی کر بوگیے سلام آمی کر بوگیے نو بی جی رو جا مونے بڑو آشا چھیلو جاب مدینہ مدینہ جائیتے مونے چاہے تحولے شکلے جبان چھرے اللہ تعالیٰ رکا چھے مونے رے آرجی ٹکو پرکاش کوری ایکٹا جبانو بندو رکھ بولا شکلے آواز کوری مونے بڑو آشا چھیلو جاب مدینہ مونے بڑو آشا چھیلو جاب مدینہ سلام آمی کر بھوگیے سلام آمی کر بھوگیے نو بی جی رو جا مونے بڑو آشا چھیلو جاب مدینہ عرب شاگور پاری دے بو نائی جی امار توری پاکھی نائی توری جا بو ڈاناتی بھر کوری عرب شاگور پاری دے بو نائی جی امار توری پاکھی نائی توری جا بو ڈاناتی بھر کوری امار 
आशाया ची संबोल जेना हाँ अमार आशाया ची संबोल जेना कोरी कियो पाई मुने बड़ो आशा चीलो जवान सिरे मोने बड़ो आशा चीलो कफेला ते के जाओ तुमी के जाओ बेतोरी अमाय नवनारे भाई शंघी कोरे नव तोरी ते तूली कफेला ते के जाओ तुमी के जाओ बे तोरी आवाय नवनारे भाई शंघी कोरे नव तोरी ते तूली संगे जो दीना नाव मोरे संगे जो दीना नाव मोरे गिये मदीना ए अभागर सलाम दियो नवी जी रहो जाए मुने बड़ो आशा चीलो जाबो मदीना सलाम अमी कुर्बोगी सलाम अमी कुर्बोगी नबी जी रहो जाए मुने बड़ो आशा चीलो जाबो मदीना अल्लाह मामी पश्चिम चील तला हाजी मिया जान उद्दीन बाड़ी जामे मस्जिद ओ इलाकार जुबोक देर उद्दी के प्रथम एक दिन बेपी प्रथम बार्षिक वाज महफील महफीले शबाबुती तो कुर्चन अलहाज मोहम्मद हबीबुर रहमान शबाबुती अत्र मस्जिद एवं आचे मोहम्मद दुलाल शेख शाबिक चेयरमैन दोई हरी यूनियन और सेक्रेटरी अत्र जामे मस्जिद आप रे दिल के शुरूर मूर्छना इमुक्त करें चेन उपमहादेशीर और इतिज्जुबाही दीनी दरबार दीनी मरकाज सरसीना दरबार शरीफेर आउता दीन जुल्फिकार हामनाद इस्लामी गजोल परिवेशक दलेर शदश्व मुहम्मद खलीद सैफुल्ला मुहम्मद गुलाम जिलानी मुहम्मद हिजबुल्ला अल आराफी आप रे के अत्यंत चमत्कार कथा सुनिए विशिष्ट आलेमी दीन हज़रत मौलाना हाफिज मुहम्मद बिलाल हुसैन साहेब खतीब अलकिर हाट केंद्रीय जामे मस्जिद अब दुआ कर अल्लाह तला प्रत्येक के तर कुरान जो कबुल और मंजूर कर एक सकले बोली आमीन सकले शेषे अपन सामने बसे रो गभर हो गए रत जो तो गभर होलोचना शार आग्रह कमे जा तईना कमे ना दो चार जन बोलें बाकी तो चुप आज आलोचना शार आग्रह आर जा अवस्था कथा आज पैट मोटा ना हम दारोगा हवा जाए ना एरक एक कथा आ प्रधान बक्ता हिसाब से दावत कर बक्तार सज देखले मन है ना वाज किस करते तई ना कि जी होक अपने ग्रामे एकदम नतून ना 
গত বছর আপনাদের এলাকার চিলতলা মাদ্রাসার প্রোগ্রামে আমি কিছু কথা আপনাদেরকে শুনিয়েছিলাম অনেকে আমাকে চিনেন যাই হোক আমি নিয়ত করেছি কিছু কথা আপনাদেরকে শোনাব আপনারা ধৈর্য ধরে শুনবেন না চলে যাবেন মঞ্চ উপস্থিত হজরত ওলামাই কেবাম তোলাবাই অজম দূর দূরন্ত থেকে আগত আমার পিতৃ সমতুল্য সম্মানিত মুরুব্বি আলী কেবাম কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ স্নেহের কচি কাঁচা ছোট ভাইয়েরা পর্দার আড়াল থেকে যে সকল মা বোনরা আমাদের কথা শুনছেন সকলকে হৃদয়ের গভীর থেকে জ্ঞাপন করছি আন্তরিক মোবারক শুক্রিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহ সুবাহ শাহি দরবারে যে আল্লাহ সুবাহ এই জান্নাতি ময়দানে কোরআনের কথা রসুলের হাদিসের কথা শোনার জন্য আমাদেরকে আসার বসার সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য আমরা খুশি না বেজার খুশির আওয়াজ আসতে হয় না জোরে হয় তাহলে আমরা যদি সত্যিই খুশি হয়ে থাকি কোনো কার্পণ্যতা করব না রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে আমরা শুকর গুজার করছি সকলেই বলছি আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজে আমি খুশি হতে পারিনি শুক্রিয়ার আওয়াজ এত আসতে হয় না আর আপনারা গ্রামের মানুষ আপনারা খেটে খাওয়া মানুষ আপনাদের কণ্ঠে জোর আছে এটা আমার বিশ্বাস এখন আপনারা যদি আপনাদের কণ্ঠগুলোকে জং ধরা বা মরিচা ধরা এরকম রেখে দেন তাহলে তো সেটা আমরা খুশি হতে পারি না আমি আরও একবার বলবো চিৎকার মেরে বলি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ এবং সালাম পেশ করছি আল্লাহ সুবাহ তালার সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ সকল নবী রাসুলগণের যোগ্য উত্তরসরি সকল নবী রাসুলগণের মাথার মুকুট শামসুল হিদায়া বদরুদ্দুজা সৈয়দ সকালাইন ইমামুল মুরসালিম খয়তমুন নবীন ওল মুরসালিম সৈয়দিনা শফিনা হাবিবিনা মৌলানা মুহাম্মদুর রসুল্ল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামের উপর সম্মানিত হাজরিন কোরআন আল করিম এর উনিশ নম্বর পাড়া সুরা ফুরকান সুরা ফুরকানের তেষট্টি নম্বর আয়াত থেকে কয়েকটি আয়াতকে কেন্দ্র করে কিছু কথা বলার নিয়ত করেছি আল্লাহ সুবাহ তালা যদি তৌফিক দান করেন তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত কথা বলতে পারবো এবং শুনতে পারবো জোরে বলেন ঠিক কি না আমরা আজকে আল্লাহর কোরআন থেকে জেনে নিব যে আমরা যারা এই মজলিসে এসেছি আমরা প্রত্যেকে কার গোলাম চিৎকার মেরে বলুন কার গোলাম আমরা যে আল্লাহর গোলাম এ পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জা হয় আমরা কি খুশি মনে আনন্দ চিত্তে বলতে পারি আমরা আল্লাহর গোলাম একজন মানুষ একজন মানুষ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সে আল্লাহর গোলাম ঠিক কি না আপনি একটা বার একটা বার একটু চিন্তা করে দেখেন এই দুনিয়া কিছুই না কথা বলেন ঠিক কি না আজ আছি কাল থাকব না বাস্তবতা এমন কি না গতকাল যারা এই পৃথিবীতে ছিল এর মধ্যে অনেকে আজকে পৃথিবীতে নাই জোরে বলেন ঠিক কি না তাহলে আমাদের গন্তব্য হলো মাটির নিচে পরকাল হলো আমাদের আসল ঠিকানা আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না তাহলে আমার বন্ধুরা সেই পরকালীন জীবনে আল্লাহ তালা যদি আমাদেরকে তার গোলাম বলে স্বীকৃতি দেয় এর চাইতে বড় পুরস্কার মৌমিনের প্রয়োজন হয় না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না বন্ধুরা আমার এজন্য আমরা কোরআন থেকে জানব যে একজন মানুষ কি কি গুণ অর্জন করলে আল্লাহ তালার গোলাম হতে পারে সবাইকে আল্লাহর গোলাম হতে পারে কথা বলে না সবাই পারে সবাই আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে রাসুলের প্রজন্ম সবার হৃদয়ে ভালোবাসা আছে না সবার হৃদয়ে নাই যদি রাসুলের জন্য সবার হৃদয়ে ভালোবাসা থাকত তাহলে নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে কোন নাস্তিক মুরতাদ ইসলাম বিদ্বেষী 
কোন তাগুত শক্তি রাসূলের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করার সাহস পেত না জোরে বলেন ঠিক কিনা ঠিক বন্ধুরা আমার এজন্য আল্লাহর গোলামের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের জানার দরকার আছে না নেই আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমে বলেছেন ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদউহু বিহা কার কথা আপনাদের মনোযোগ আছে বন্ধুরা আমার আল্লাহ তাআলা বলেছেন গোলাম তোমার মালিকের অনেক গুণবাচক নাম আছে তুমি তোমার মালিকের সেই গুণবাচক নাম ধরে তোমার মালিককে ডাকো তোমার মালিক তোমার ডাকে সারা দিবেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কোরআনুল কারীম আল্লাহ তাআলা বলেছেন তুমি তোমার মালিকের কাছে চাও তোমার মালিক তোমার চাওয়াকে পূর্ণ করে দিবেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন গোলাম তোমার মালিক সে তো সাধারণ কিছু না তার ক্ষমতা তো দুনিয়ার কারো সাথে তার ক্ষমতার তুলনা করা যায় না জোরে বলেন ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার দুনিয়ায় মানুষ সাধারণ ক্ষমতা পেলে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায় আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আল্লাহ তাআলা সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তাআলাই হলেন ক্ষমতার আধার জোরে বলেন ঠিক কিনা আমি গবেষণা করে দেখলাম যে ক্ষমতা বা সাহস কার বেশি আমার কাছে মনে হলো এই পৃথিবীতে সবথেকে সাহসী প্রাণীর নাম হলো মশা মশা এমন সাহস কাউকে ছাড়ে না মশা গরীব কেউ কামরায় ধনী কেউ কামরায় মশা এমন এক প্রাণী আইন শৃঙ্খলায় নিয়োজিত পুলিশ র‍্যাব আর্মি বিডিআর বিজিবি যত প্রকার আইন শৃঙ্খলায় নিয়োজিত বাহিনী আছে হাতে বড় বড় অস্ত্র থাকার পরেও তাদেরকে মশা কামরায় কথা বলে না মশা এমন এক প্রাণী মশার ভয়ে রাষ্ট্রপতি ও মশারি নিচে পলায় এমন হয় বানায় বললাম আফসোস লাগে যে মশা এমন প্রাণী হুজুরদের কেউ কামরায় পিশাবদের কেউ কামরায় কিছু কিছু পিশাবদের কে মরার পরেও কামরায় এজন্য হের মুরিদেরা কবরের উপরে মশারি টানায় রাখে মানে মানুষদেরকে বোঝায় যে আমার পীর সাহেব এত খারাপ ছিল যে जिंदा অবস্থায় তো খাইছি মরার পরেও খায় এজন্য মশারি মশারি টানায় রাখছি কথা বলেন ঠিক আছে কিনা কথা তো যাই হোক মশা এই পৃথিবীর সবথেকে সাহসী প্রাণী তো আমার বন্ধুরা যে মানুষ মশার ভয়ে মশারির নিচে ঢোকে তার কিসের ক্ষমতা আছে বাথরুমের সঙ্গে দুই একবার मुलाकात হয়ে গেলে তার ক্ষমতা কতটুকু বোঝা যায় কথা বলে না এজন্য আমরা দুনিয়ার ক্ষমতা চাই না দুনিয়ার আমিত্ব চাই না আমরা চাই দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দা হতে আল্লাহর গোলাম হতে জোরে বলেন ঠিক কিনা প্রিয় বন্ধুরা আমার আমি আর ভূমিকাকে দীর্ঘায়িত করব না কোরআন আল কারীম আল্লাহ তাআলা সূরা ফুরকানের 63 নম্বর আয়াতের মধ্যে রহমান রহমান হলেন আল্লাহ জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হলো রহমান আল্লাহ বললেন দুনিয়ার মানুষেরা জেনে নাও তুমি তোমার জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নাও জীবনের লম্বা সময় তুমি পার করলা আহা একদিন তোমার দেহে যৌবন ছিল আজকে তোমার দেহে যৌবন নাই যৌবনের তারণায় তুমি কত কিছুই তো করলা উষ্টাখে নখ উঠে গেছে এর পরেও তুমি তোমার পথকে তুমি থামিয়ে দাও নাই হাতে ব্যথা পায়ে ব্যথা এর পরেও তুমি তোমার পথ অতিক্রম করেছো কারণ তোমার যৌবন ছিল আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আজকে তোমার যৌবন কোথায় জীবনের লম্বা সময় তুমি পার করেছো আল্লাহর কোরআন তো তুমি খুলে দেখলা না আল্লাহর গোলাম তুমি হতে পারছো হতে পেরেছো কিনা তুমি একবার মিলিয়ে দেখো একটাবার তোমার মনের কাছে প্রশ্ন করো 
আল্লাহ তালার গোলাম হওয়ার জন্য যে গুণ অর্জন করা দরকার ছিল ওই গুণগুলো আমার হৃদয় আছে কি না আমার জীবনে ওই গুণ অর্জন করতে পারেছে কি না এই হিসাব মিলানোর দরকার আছে না নাই আল্লাহ তালা বললেন চিৎকার মেরি বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা বললেন যে কেউ চাইলি রহমানের গোলাম হতে পারবে না যদি কেউ রহমানের গোলাম হতে চায় রহমানের গোলামের প্রথম গুণ হল রহমানের গোলামের অন্তরটা হলো বিনয়ী রহমানের গোলামের অন্তরের মধ্যে কোনো অহংকার দানা বাঁধতে পারে না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না প্রিয় বন্ধুরা আমার এই দুনিয়ায় কিসের অহংকার কিসের অহংকার আজকে যদি দেহ থেকে প্রাণ পাখিটা বের হয়ে যায় এ দেহের কোনো মূল্য নাই এ দেহটাকে কাপড়ে প্যাকেট করে জানা যায় লোকেরা সামিল হয়ে জীবনের গুণার জন্য ক্ষমা চে ওই যে বাসবাগানের নিচে পুকুরের পারে বাড়ি থেকে অনেক দূরে গভীর অন্ধকার অন্ধকার কবরে রেখে আসবে জোরে বলেন ঠিক কি না দিলকে রঙ্গ কি ফানু সেথি কত রাজা বাদশাহ কত আমি রোমারা যাদের পায়ের দম্ভে জমিন কেঁপে উঠত যাদের চোখের দিকে তাকিয়ে মানুষেরা কথা বলার সাহস পেত না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না যাদের সামনে দাঁড়ালে মানুষের দেহের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেত যাদের হুংকার আর গর্জন মানুষের হৃদয়ে এমন ভাবে আঘাত করত মানুষের হৃদয়ে কলিজার পানি শুখিয়ে যেত সেই মানুষগুলো আজকে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে তাদের কবরের উপর দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট মুরগির বাচ্চা ছাগলের বাচ্চা হাটে হাত দিয়ে সরাবে দূরের কথা জবান দিয়ে একটা ধমক দেয়ার ক্ষমতা নাই আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না একদিন চুল পাকিবে দন্ত পরিবে তোর যৌবনে পড়ে যাবে ভাটি একদিন চুল পাকিবে দন্ত পরিবে তোর যৌবনে পড়ে যাবে ভাটি ওরে ক্রমে ক্রমে খুলিয়া পরিবে রঙ্গিলা দালানের মাটির বন্ধু কারা সায় বানাইলাম ঘর বাড়ি ওরে কারা সায় বানাইলাম ঘর বাড়ি রে বন্ধু কারা সায় বানাইলাম ঘর বাড়ি ওরে খাট পালঙ্ক জমিদারি 
আর কত করবি বাহাদুরি ওরে খাট পালঙ্ক জমিদারি আর কত করবি বাহাদুরি ওরে এই দুনিয়া ছাড়িয়া কবর দেশে যাইতে হবে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা এজন্য আমার বন্ধুরা এই দুনিয়ায় অহংকার করার কোন সুযোগ নাই শুধু হৃদয় দিয়ে এই চিন্তাটা করা উচিত একলা কবরে কেমনে থাকব ভাই বন্ধু ছাড়িয়া ওই কবরে একা একা থাকা লাগবে ওই কবরে সাথিয়ার সঙ্গী খুঁজে পাওয়া যাবে না অস করে বলেন ঠিক কি না এজন্য আমার আল্লাহ বড় আদর করে সৌরভ ফুরকানের মধ্যে তেষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা স্পষ্ট বললেন রহমানের গোলাম হবে তারা যাদের হৃদয়ের মধ্যে কোন অহংকার থাকবে না রাস্তা দিয়ে রহমানের গোলাম যখন হাঁটবে হৃদয়ের মধ্যে অহংকার থাকবে না নিজেকে বড় ছোট মনে করবে রহমানের গোলাম ধনী হোক অথবা গরিব হোক ভালো আরামের বিছানায় থাকুক অথবা মাটির বিছানায় থাকুক যে অবস্থায় তার জীবন থাকুক না কেন রহমানের গোলাম হতে হলে প্রথমেই যে গুণ লাগবে হৃদয়ের মধ্যে অহংকার দানা বাঁধতে পারবে না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না এরপরে আল্লাহ বললেন রহমানের গোলামের বৈশিষ্ট্য হবে এমন রহমানের গোলাম যখন কোন জাহেল মানুষদের সামনে পড়ে যাবে জাহেল মানুষ মূর্খ মানুষ আহারে বন্ধু এই মূর্খ বলতে যাদের কোরআন সুন্নার জ্ঞান নাই বড় সার্টিফিকেট থাকতে পারে ডক্টরেট থাকতে পারে কিন্তু কোরআন আর সুন্নার জ্ঞান না থাকলে সে জ্ঞানই না সে হলো জাহেল কোরআন সুন্নার ভাষায় আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না কিন্তু একজন মানুষ তার দুনিয়ার একাডেমিক কোয়ালিটি নাই তার কোনো সার্টিফিকেট নাই কিন্তু ওই মানুষ আল্লাহ তালাকে চেনে দিন ইসলামকে জানে দিন ইসলাম মেনে চলে ইসলামে ওই মানুষকে জাহেল বলার কোনো সুযোগ নাই আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না বন্ধুরা আমার যদি রহমানের গোলাম এরকম কোন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায় রহমানের গোলাম তার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না তার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করবে না বরং রহমানের গোলাম তাকে বলবে সালাম সালাম বলে তার কাছ থেকে রহমানের গোলাম চলে আসবে এটা হলো রহমানের গোলামের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য কষ্ট হচ্ছে আপনাদের একটু মনোযোগ দেন এরপরে আল্লাহ তালা বললেন রহমানের গোলামের তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তালা কোরআন আল করিমে জানায় দিলেন সুরা ফুরকানের চৌষট্টি নম্বর আয়াত বাড়ি গিয়া অনুবাদটা মিলা দেখবেন আল্লাহ তালা বললেন রহমানের গোলামের তিন নম্বর গুণ রহমানের গোলাম রাতের আধারে 
বিছানার সঙ্গে পিত লাগায়া থাকে না রহমানের গোলাম রাতের আধারে তার মালিকের সামনে দাঁড়ায় যায় আল্লাহ আকবর রহমানের গোলাম তার মালিকে কুদরতি কদমে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে রহমানের গোলাম আরামের বিছানায় ঘুমায় অথবা কষ্টের বিছানায় ঘুমায় রাত যখন গভীর হয়ে যায় রহমানের গোলামের পিটার বিছানার সঙ্গে থাকে না রহমানের গোলাম উঠে যায় পবিত্রতা অর্জন করে তার মালিকের কদমে তার মাথা অবনত করে দেয় জোরে বলেন ঠিক কি না কোরআন আল করিমের সৌরা বাণী ইসরাইলের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন তাহাজ্জুতের সলাতের কথা কোরআনে আসে না নাই তাহাজ্জুতের যায় না মাঝে আমায় তুমি মরণ দিও একামতে দিনের কাজে আমায় তুমি সামিল করো আল্লাহ আকবর তাহলে রহমানের গোলামের তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য কি রহমানের গোলাম রাতের আধারে কি করে রস চুরি করে বন্ধুরা আমার কিছু দুষ্ট মানুষ সমাজে আছে না নাই রহমানের গোলামের বৈশিষ্ট্য আমি কোরআন থেকে জানাইলাম কিন্তু কিছু মানুষ আছে নিজেকে রহমানের গোলাম দাবি করে বলে আমি মুসলিম কিন্তু রাতের গভীরে পাশের বাড়ির মেয়ের ঘরের কিনারায় ঘুরে আছে না নাই আসতে কন রাগ করবে বন্ধুরা আমার তাহলে রহমানের গোলাম হতে চাইলে তিন নম্বর গুণ অর্জন করার দরকার আছে আছে আর একটু সামনে যাব আল্লাহ তালা পরে বললেন আর চিৎকার মেরে বলুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ তাল রহমানের গোলামের চার নম্বর বৈশিষ্ট্য জানিয়ে দিলেন আহা এই গুণ আজকে মমিনের জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না আল্লাহ বললেন রহমানের গোলাম গভীর রাতে সেজদায় অবনত হয় তাহার জ্যোতির সলাদ পড়ে এরপরে রহমানের গোলাম তার দুটো হাত আল্লাহ তালার দিকে তুলে দেয় রহমানের গোলাম আল্লাহর কাছে আরোজ করে আল্লাহর কাছে বিনয় অবনত চিত্তে আল্লাহকে ডেকে বলে আয় আল্লাহ তালা রব্বে করিম আমি তো তোমার গোলাম তোমার বান্দা আমার জীবনে গুণা আছে আমার জীবনে অপরাধ আছে আয় আল্লাহ তুমি যদি আমাকে জাহান নামের আসামি বানাও জাহান নামের শাস্তি আমি ভোগ করতে পারব না ওগো আল্লাহ তুমি জাহান নাম থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ে দাও জাহান নাম থেকে আমার নামটাকে তুমি কেটে দাও আমার জন্য তোমার জাহান নামকে তুমি হারাম করে দাও আয় আল্লাহ জাহান নাম বড় বয়ানক একটা বার যদি জাহান নামের মধ্যে আমি নিক্ষেপ হয়ে যাই আমার মতো হতভাগা আমার মতো দুর্ভাগা কেউ নাই জাহান নামের ভয়ে রহমানের গোলাম রাতের গভীরে আল্লাহর দরবারে কান্না করে আল্লাহ আকবর এ গুণ আছে আজকে আমাদের হ্যাঁ আল্লাহ তালের পরে বললেন আয় আল্লাহ 
যদি আমি জাহান নামি হয়ে যাই তাইলে আমার কি উপায় হবে আমি তো জাহান নামের আজাব সহ্য করতে পারব না আয় আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান নামীদের দলভুক্ত করো না যদি তুমি আমাকে জাহান নামি করে ফেলো তাইলে আমার চাইতে হতভাগা দুর্ভাগা আর কেউ হতে পারে না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না বন্ধুরা আমার প্রথম গুণে চলে আসি যেহেতু আজ মাহফিল একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা শোনার দরকার আছে না নাই আল্লাহ তালা বললেন রহমানের গোলা আমের প্রথম বৈশিষ্ট্য গোলামের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল রহমানের গোলামের হৃদয়ের মধ্যে কোন অহংকার থাকে না তাহলে আমাদের প্রশ্ন হল যদি আমরা নিরহংকারী হই অহংকার মুক্ত যদি হই তাইলে আমাদের সম্মান আমাদের মর্যাদাটা কতটুকু জানার দরকার আছে না নাই বন্ধুরা আমার আমি একটা হাদিস আপনাদেরকে শোনাই রসুল করিম সাল্লামের একজন প্রিয় সাহাবি যার নাম হল হজরত আবু জর গিফারি নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই আবু জর গিফারি রদি আল্লাহ বসার বলে আবু জর গিফারি আমার রাসুলের এমন সাহাবি সারা জীবন আমার রাসুলের খেদমত করেছে রাসুলের খেদমতে নিজেকে এতটাই নিয়োজিত রেখেছে রাসুলের খেদমতের ব্যাপারে নিজে এতটাই এতটাই কেয়ারফুল ছিল এতটা সময় রাসুলের খেদমত করেছে এতটা হৃদয় দিয়ে রাসুলের খেদমত করেছে নিজের জন্য একটা ঘর বানানোর সুযোগ হয় নাই আবু জরের জোরে বলেন সোভার দেখেন সেই আবু জর গিফারির একটি আমল আবু জর গিফারি নিজেকে খুব ছোট মনে করে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে আবু জরের অন্তরের মধ্যে অহংকার এসে কোনো রকম আশ্রয় নিতে পারে না অহংকার তার হৃদয়ে আঘাত করতে পারে না অহংকার তার হৃদয়ে নাই হজরত জিব্রাহিল রসোলের কাছে আসলেন এসে বললেন ও গো আল্লাহর হাবিব ওই যে চাদর দিয়ে তার মাথা ঢেকে ছোট্ট ছোট্ট পা দিয়ে আপনার সাহাবি আবু জর যায় আপনি কি আবু জরকে চিনেন আমার রসুল জিব্রাহিল আলহিসামকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন রে জিব্রাহিল তুমি কেমনে আমার আবু জরকে চিনো জিব্রাহিল ডাক দিয়া বলে আর সুল আল্লাহ আমি একা আপনার আবু জরকে চিনি এমন না বরং আসমানের সকল ফেরেস্তারা আপনার আবু জরকে চিনে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এর কারণ হল আবু জরের একটা আমল হজরত আবু জর তার হৃদয়ের মধ্যে অহংকার দানা বাদে না অহংকারই করে না আবু জর মনে মনে ভাবে আমার আল্লাহ আমাকে বানাইলেন যদি আমি জাহান নামি হয়ে যাই তাইলে আমার কি উপায় আছে আমার কি অহংকার আছে আমি তো ইচ্ছা করে চাইলি জান্নাতি হতে পারবো না আমার যদি ফয়সাল আল্লাহর পক্ষ থেকে জাহান নামি হয়ে যায় তাইলে আমি আবু জরের কি অহংকার থাকতে পারে জোরে বলি না সোবাহান আল্লাহ
হাজরাতে আবু জারের আরেকটা গুণ রসুল তার পবিত্র জবানে বলেছে কোরআনের করিমের ছোট্ট সুরাত সুরার নাম সুরাতুল ইখলাস রসুল বললেন যারা যারা ইমান এবং ইহতেসাবের সঙ্গে নেক নিয়তে হৃদয় দিয়ে আবেগ অনুভূতি দিয়ে একবার কোরআনের করিমের ছোট্ট সুরা সুরতুল ইখলাস তেলওয়াত করবে তার আমল নামার মধ্যে আল্লাহ তালা দশ পারা কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াব দিয়ে দেয় রাসুল বলেছে ইখলাস এই কথা শোনার পরে হজরতে আবু জাত তার জীবনে এত বেশি সুরতুল ইখলাস তেলওয়াত করেছে আবু জরের আমল নামায় যত বেশি কোরআন তেলোয়াতের সওয়াব পাওয়া যায় এত বেশি কোরআন তেলোয়াতের সওয়াব অন্য কারো আমল নামায় পাওয়া যায় না আল্লাহ আকবর তাইলে আমার বন্ধুরা কোরআনের এই আয়াতকে কেন্দ্র করে আমরা বুঝলাম যে রহমানের গোলাম যদি আমরা হতে চাই আমাদের হৃদয় অহংকার থাকতে কথা বলে না অহংকারী হওয়া যাবে যাবে না বন্ধুরা আমার দুই নম্বর একটি আমল আমরা শিখলাম যে কোরআনের সুট্ট সুরা সুরতুল ইখলাস যারা তেলোয়াত করবে একবার ভালোবেসে হৃদয় দিয়ে আবেগ দিয়ে ইমান এবং এহতেসাবের সঙ্গে তেলোয়াত করবে আল্লাহ তালা কমসে কম দশ পারা কোরআন তেলোয়াতের সওয়াব দান করবে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ তাইলে তিনবার পড়লে পুরো একবার কোরআন পড়লে যা সওয়াব হয় সমপরিমাণ সওয়াব আল্লাহ তার আমল নামাই দিবে আওয়াজ করে বলেন সুবাহান আল্লাহ বন্ধুরা আমার অহংকার এমন এক মারাত্মক জিনিস আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে আর কিছু সময় চলবে অহংকার যদি কেউ করে তাহলে তাকে আল্লাহ ছেড়ে দেয় না কঠিন পরীক্ষা আল্লাহ তাল্লাহ তার কাছ থেকে গ্রহণ করে তফসিরের মধ্যে এসেছে তফসির মাঝারিতে পাওয়া যায় আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি রহিমাহুল্লাহ তার তফসিরে একটি ঘটনা নিয়ে এসেছেন আল্লাহ তালার একজন পয়গম্বর যার নাম হলো সুলাইমান আলহিসাল্লাম নাম কি সুলাইমান আলাহিসাল্লামের বাবার নাম কি দাউদ আলাহিসাল্লাম এলাকার মানুষ ও আজ শুনে আসলে আলহামদুলিল্লাহ দাউদ আলহিসাল্লাম ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান কি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন রাজা ছিলেন রাজা এ কারণে সুলাইমান আলহিসাল্লাম অল্প বয়সী তার বাবার রাজত্ব পেয়েছেন বিয়ের আগেই তিনি রাজার আসনে আসন অলঙ্কৃত করেছেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ তাইলে রাসুল বলেছে ইন্নাল উলামা ও রাসতুল আম্বিয়া সকল নবীগণ সকল আলেমগণ সকল নবীদের উত্তরসূরি তাইলে আমরা দেখি নবীরা রাষ্ট্রের প্রধান হয় আর আমাদের দেশের নবীর উত্তরসূরিরা রাষ্ট্রের প্রধান তো দূরের কথা কোনো পর্যায়ে যাইতে পারে না বরংস কিছু দুষ্ট মানুষ আছে যদি কোনো ওলামায় কেরাম এ পথের দিকে পা বাড়ায় তার বিরুদ্ধে হাজারো মিথ্যাচার হাজারো মিথ্যা অভিযোগ করে তাকে সমাজের সামনে মানুষের সামনে মন্দ মানুষ হিসেবে প্রকাশ করে জোরে বলেন ঠিক কি না বন্ধুরা আমার কোরআন আল কারিম হা মানুষ মনে করেছে যে কোরআন তাদের সম্পর্কে কিছু বলে নাই তাই নাকি হ্যাঁ আপনি সুরা মুদ্দাস্তিরে চলে যান যারা দুনিয়ায় সমালোচনা করে আজকে আমাদের দেশে সব চাইতে বেশি সমালোচনা হয় টিভির টক শোগুলোতে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না কথা মনে হয় বোঝেন নাই টিভির টক শোতে সমালোচনা বেশি হয় একদল হলো তেল মাজা মানে মানুষ এমন একচোকা হয়ে গিয়েছে আমি কতক্ষণ কথা বলতে পারবো বুঝতেছি না একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে বুঝবেন যে আমাদের অবস্থা হলো কেমন যে আমরা একচোখা হয়ে গেছি 
এক সময় তো বাংলাদেশের যে সংসদ চিনেন না সংসদে রাষ্ট্রপক্ষ ছিল এবং বিরোধী দল ছিল এখন তো বিরোধী দল নাই আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুরা আমার তো আমরা দেখতাম স্পিকার ঘোষণা করত যে অমুক আসনের অমুক আপনার সময় দশ মিনিট সে যদি ক্ষমতার মানে ক্ষমতাসীন দলের হয় এটাকে কেউ রাজনৈতিক কথা ভাইবেন না আমি আবার অন্যদিকে বুঝবেন না সহজ একটা উদাহরণ দিচ্ছি তো সে উঠে বলে মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ 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 এরপর শুধু উন্নয়ন 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 শুধু উন্নয়ন ঠিক কি না তেল পাম আলু পাম পিঁয়াজ পাম রসুন পাম যত পাম আছে একটার পর একটা দিতে থাকে তো স্পিকার চিন্তা করে এত প্রশংসা করতেছে দশ মিনিটে হয় বলে মাননীয় সদস্য আপনাকে আরো পাঁচ মিনিট বাড়াই দেয়া হলো এরপরে বিরোধী দলের যখন আসে তখন তাকে বলে যে আপনার সময় পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট বলার পরে সে উঠে শুরু করে মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ কিছুই হয় নাই কিছুই হয় নাই কিছুই হয় নাই বাস্তবতা এমন কি না আমি আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি একটা গভর্নমেন্ট যদি পাঁচ বছর ক্ষমতা চালায় কিছু উন্নয়ন হয় না কথা বলে না কিছু তো হয় চুরি করলেও উন্নয়ন তো কিছু হয় আমার দেশে যে যত বড় নেতা সে তত বড় চোর এ কথা বললে অনেকে রাগ করে কিন্তু এটা চরম সত্য কথা ঠিক কি না বলে যত বড় প্রজেক্ট বড় ওই প্রজেক্টে মারিং তত বেশি এই এর শ্রোতারাই বোঝে তো এটা আমার বলার উদ্দেশ্য না কিন্তু ওই যে পাঁচ মিনিট যখন বলতে থাকে কিছুই হয় নাই কিছুই হয় নাই এক পর্যায়ে স্পিকার তো একদম গরম হয়ে যায় বলে মাননীয় সদস্য আপনি কথা সাবধানে বলেন তাকে বিভিন্ন সংকেত দেয় সে তো বলতেই থাকে এক পর্যায়ে ওই মাননীয় স্পিকারের কাছে কয়েকটা বাটন থাকে রেড বাটন চাপ দিলে তার মাইক বন্ধ হয়ে যায় তার তো খবর নাই সে বলতেই থাকে কতক্ষণ পর দেখে আহ তার কথা কেউ শোনে না এরপর চুপ করে বসে পড়ে ঠিক কি না তো আমি আমার আলোচনার জীবনে আমার স্পিকার আমি আমার শ্রোতাদেরকে ধরি আমার শ্রোতারা যদি বলে বিশ মিনিট তাইলে বিশ মিনিট শ্রোতা যদি বলে পঁচিশ মিনিট তাইলে পঁচিশ মিনিট শ্রোতা যখন বলবে হুজুর আর না এরপর সামনে আর যাব না এখন আপনারা কি বলেন সামনে কিছু কথা চলবে আচ্ছা যেটা বলতে চেয়েছি আসল কথা আসি এটা আসলে মূল কথা না আসল কথা হল ছোট্টবেলা ঈদের দিন এখন হয়তো এগুলো পাওয়া যায় না বেলুন ফুলা ঈদের মাঠের পাশে বেলুন বিক্রি করে মুরুব্বীদের হয়তো বা কমন পড়বে যে বেলুন ফুলাইলে এরপরে বেলুন যখন ছেড়ে দেয় পাশে বাসি থাকে এরকম একটা শব্দ হয় ঠিক কি না ওই বেলুন ওলার কাছে চশমা পাওয়া যায় প্লাস্টিকের চশমা লাল এখন হয়তো বা পাওয়া যায় না তো আমি তো ছোটবেলায় দুষ্টু ছিলাম তো আমি আমার আব্বুকে ধরতাম আমার আব্বু আবার ঈদের নামাজ পড়াতো ও ঈদের মাঠি আমাকে একটা চশমা কিনে দিতেই হবে তো প্রথমে একটা লাল চশমা কিনে দিল চশমা চোখে পড়লাম তাকে দেখি আব্বু লাল আম্মু লাল ফিন্নি লাল দুনিয়াই কি গরু লাল ঘাস লাল সব কি লাল কতক্ষণ পর লাল আর ভালো লাগে না আব্বু আমাকে আর একটা দিতেই হবে এই কেবল একটা দিলাম এখন ঈদের দিন সন্তানের আবদার বাবা কি ফেলে দেয় এরপরে একটা সে চশমা হলো নীল এবার যেই নীলটা চোখে দিলাম ওই আগের মতো অবস্থা এবার সবাই নীল হয়ে গেছে এখন নীলও আর ভালো লাগে না বাসায় গিয়ে একটা নীল খুললাম একটা লাল খুললাম এক পাশে লাগাইলাম লাল আর এক পাশে লাগাইলাম নীল এবার রাবার দিয়ে যখন কানে পেঁচাইলাম এদিকে তাকাইলে লাল এদিকে তাকাইলে নীল তা আমাদের অবস্থা হলো এমন যে আমরা যখন মানুষের সমালোচনা করি তখন আমরা এমনভাবে এমনভাবে পক্ষপাতিত্ব করি সত্যটাকে আমরা একদম ভুলে যাই আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না বলছিলাম নবীরা রাষ্ট্রপ্রধান ছিল আলেমরা কেন রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না এর কারণ হলো 
এই পৃথিবীতে যারা কোরআন বিদ্বেষী যারা আলেম বিদ্বেষী আলেমরা যদি রাষ্ট্রের এরকম গুরু দায়িত্ব নেয় তখন তাদের বিরুদ্ধে মানুষের ঘর বাড়ি পুরনের অভিযোগ দেয় জোরে বলেন ঠিক কি না কোন শয়তানও এটা বিশ্বাস করে না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না তারা অভিযোগ দিয়ে অভিযুক্ত করে এই কোরআনের পাখিদেরকে জেলখানায় বন্দি করে রাখে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না কিন্তু আল্লাহ কোরআনে কি বলেছে জানেন আল্লাহ বলেছে শোনো শোনো যখন তোমার প্রতিবেশীরা জান্নাতে যাবে তখন তোমাদেরকে দেখবে তোমরা যারা মিথ্যাচার করেছে দুনিয়ায় আল্লাহ তালা জানিয়ে দিলেন যখন জান্নাতি মানুষেরা জান্নাতের সিঁড়ি দিয়ে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে এমন সময় জান্নাতি মানুষেরা তাকিয়ে দেখবে সাকর নামক জাহান নামে কিছু মানুষ আছে যাদের চারটা কর্মসূচি দুনিয়ায় ছিল আমি সংক্ষিপ্ত করছি এক নম্বর কর্মসূচি তারা দুনিয়ায় সালাত আদায় করত না ওই জাহান নামিরা ওই দিন জবাব দিলে জবাব দিবে আলু লামনা কুমিন মুসলিন দুনিয়া আমরা সালাত কায়েম করতাম না বৈশিষ্ট্য হল আমরা সমালোচকদের সঙ্গে মিলে সমালোচনা করতাম আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না এজন্য দেখবেন যে সকল আলেমরা জাতির নেতৃত্ব দিতে পারে জাতির প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারে ওই সকল আলেমদের বিরুদ্ধে টিভি টকসুতে বড় নোটের বিনিময়ে কিছু টকার মিথ্যাচার করে তাদের নামে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না এজন্য জেনে নেন যারা চায়ের স্টলে বিভিন্ন জায়গায় মিলিত হয়ে সমালোচনা করো মানুষের নামে মিথ্যাচার করো কামতের ময়দানে তোমরা জাহান নামীদের দলভুক্ত হয়ে যাবা সকল নামক জাহান নাম তোমাদের জন্য আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না অতএব আমার বন্ধুরা যদি বলে আমরা নবীর উত্তর সরি আমরা নবীওয়ালা কাজ করি তাইলে জনগণের দ্বার প্রান্তে যাওয়ার দরকার আছে না নাই এই শীতের সময় শুধু জনপ্রতিনিধিরা গরিবদের কাছে কম্বল বিতরণ করে তাইলে যারা বলে আমরা নবীর উত্তর সরি তাইলে নবীর উত্তর সরি হওয়ার কারণে তাদেরও তো উচিত ছিল গরিবদের কাছে শীত বস্ত্র বিতরণ করা অস করে বলেন ঠিক কি না প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন রবিজি মোহাম্মদ তার উত্তরসুরি হতে চাইলে গরিব মেহনীতি মানুষের পাশে থাকা লাগবে অস করে বলেন ঠিক কি না যদি আলেমরা এ দায়িত্ব গ্রহণ করে তাইলে সমাজে দুর্নীতি থাকবে না সমাজে চুরি থাকবে না বটপারি থাকবে না কারণ আমরা দেখেছি এ দেশে আলেমরা রাষ্ট্র চালিয়েছে রাষ্ট্রের বড় বড় পদে তারা আসন অলঙ্কৃত করেছে একটা টাকাও দুর্নীতি করে নাই আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না অতএব আলেমদেরকে জায়গা আসার দরকার আছে না নাই বন্ধুরা আমার সোলাইমান আলাইহিসালামের কথা বলতেছি আপনি আমার ভাই বেন না আমাদের কথা বলতেছি কার কথা সোলাইমান আলাইহিসালাম তিনি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু তার বিয়ের প্রয়োজন হয়েছে যৌবন তার বিয়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় মেয়ে দেখা শুরু করেছে কিন্তু কোনো মেয়ে সুলাইমান আলহিসালামের যোগ্য বলে মনে হয় না কোনো মেয়ে সুলাইমান আলহিসালাম তার স্ত্রী হিসেবে মেনে নেওয়ার মতো সুযোগ করতে পারেন নাই পছন্দ করতে পারেন নাই একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন বাবা এই ঘটনা রাজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে যেতে যেতে জেলেদের পল্লিতেও এই ঘটনা চলে গেছে একজন জেলের কন্যা তার মা ওই জেলের স্ত্রী তার মেয়ের মাথায় বিলি করে বুঝেন মনে হয় উকুন বাছে বা চুল চিরুনি করে ওই সময় মেয়ে বলতেছে মা শুনলাম আমাদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান 
আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহি সালাম তার বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজতেছে আমার বিয়ের প্রস্তাবটাও তো তার কাছে একটু দেওয়া যেতে পারে এটা কেমন লাগলো শুনতে রাষ্ট্রপ্রধান জেলের মেয়ে বিয়ে করবে না ইতিমধ্যে মন্ত্রীর মেয়েই তার পছন্দ হয় না এ ঘটনা যেতে যেতে একদম মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে উঠে পড়েছে একজন মন্ত্রী বললেন আমাদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে বিয়ে করার জন্য জেলের মেয়েরাও প্রস্তাব পাঠায় তো সুলাইমান আলাইহিসাল্লাম তার জায়গা থেকেও তো কিছু বলা দরকার ঠিক কি না তিনি সামান্য একটু অহংকারের পরিচয় দিয়েছেন তিনি বললেন এত বড় সাহস যে আমার বউ হতে চায় এটা আবার ঢালাওভাবে প্রকাশ করে কিন্তু আল্লাহ তালার এটা পছন্দ হলো না রাষ্ট্রপ্রধানকে আল্লাহ তালা বিশাল পরীক্ষার সম্মুখে নিপতিত করলেন আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিসাল্লামকে আল্লাহ তালা পরীক্ষা করলেন ও মুসলমান তাইলে আপনি কি বুঝলেন এ কথার দ্বারা যারা ওই নবীদের উত্তরসুরি হবে তাদের জীবনেও এরকম পরীক্ষা থাকবে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না বাবা জিরা আমার গভীর মনোযোগ আলাইহিসামের হাতে একটা আংটি ছিল আমার বন্ধুরা এই আংটিটা সুলাইমান আলাইহিসাল্লাম বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত করতেন তার হাতে এটা থাকত আমার বন্ধুরা বরকতি আংটি হওয়ার কারণে এ আংটি হাতে দিয়ে তিনি বাথরুমে টয়লেটে যেতেন না টয়লেটে যাওয়ার আগে তার একজন খা দেমের কাছে আংটিটা রেখে দিলেন আমার বন্ধুরা গভীর মনোযোগ ইতিমধ্যে শয়তান সোলাইমান আলাইহিসাল্লামের রূপ ধারণ করে একটা জিন শয়তান সোলাইমান আলাইহিসাল্লামের ওই খাদেমের কাছে চলে গেল খাদেমের কাছে গিয়ে আংটিটা চেয়ে নিল দ্রুত মন্ত্রিসভায় চলে গেল এরপর একদম আদেশ জারি করে দিলেন এই আমার মন্ত্রী পরিষদ আমার সেনা সৈন্যরা শোনো আমার রাজ্যে একটা নকল সোলাইমানের আবির্ভাব হয়েছে সে রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা করতে চায় এ রাষ্ট্রের অকল্যাণ চায় এ কারণে তোমরা শোনো যেখানেই দেখবা নকল সুলাইমান দেখতে একদম আমার মতোই তাইলেই তাকে তোমরা মারবা গ্রেফতার করবা তাকে বিভিন্ন শাস্তির সম্মুখীন করবা তবে শুনে রাখো আসল সুলাইমান তোমরা কেমনে চিনবা তোমরা তো জানো আমি সুলাইমান আমার হাতে আংটি আছে যার হাতে আংটি দেখবা সে হলো আসল সুলাইমান আর যার হাতে আংটি থাকবে না সে কিন্তু সুলাইমান না প্রিয় বাবাজিরা আমার যখন এই রকম ঘোষণা দিল সোলাইমান আলাইহিসাল্লাম পবিত্র হয়ে যখন ওই শৌচাকার্য থেকে শৌচাঘর থেকে বের হয়ে বের হলেন আর তো সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করল বিভিন্ন ধরনের আঘাতে তাকে জর্জরিত করল সোলাইমান আলাইহিসাল্লাম যতই বলতে চাইলেন কি হয়েছে কেন তোমরা আঘাত করো কিন্তু তার কথা কেউই শোনে না মারতে মারতে সোলাইমান আলাইহিসাল্লাম আধা মরা হয়ে গেলেন রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে এক চরের মধ্যে রেখে দিলেন বন্ধুরা আমার গভীর মনোযোগ আলোচনার গভীরে আমরা যেতে চাই যখন ওই সমুদ্রের চরের মধ্যে তাকে রেখে আসা হলো একজন জেলে মা শিকার করে ওই চর দিয়ে যখন বাড়ির দিকে রওনা করলেন দেখলেন এরকম একটা টকবগা যুব রক্তক্ত অবস্থায় বালু চরে পড়ে আছে সোলাইমান আলাইহিসাল্লাম প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলেন কারণ হল ইত পূর্বে যত জায়গায় সোলাইমান আলাইহিসাল্লাম বলেছে আমি সোলাইমান মায়ের আগের চাইতে বেশি আসছে এজন্য একদম চুপচাপ হয়ে পড়লেন ওই জেলে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করল কি নাম কি তোমার পরিচয় কোনো কথাই সোলাইমান আলাইহিসাল্লাম বললেন না একটু হেকমত অবলম্বন করলেন যদি বলি আমি সুলাইমান 
তাহলে তো মায়ের আমার কপালে আছে না নাই বাবা জির আমার ওই জেলে তার দেহের রক্তগুলো পরিষ্কার করে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে আনলেন একটু চিকিৎসা করলেন সেবা করলেন একটু সুস্থ হলেন সোলাইমান আলহি সালামের যখন ওই বাড়িতে আনলেন ওই জেলের বিবি বললেন নিজেরাই খাইতে পাই না আবার আরেকজন মানুষ আপনি ঘরে নিয়ে আসতেন আপনি সারা জীবন শুধু এগুলোই করলেন আমাদের ঘরের বউরা মনে হয় এমন কয় না মেহমান নিয়ে আসলে খালি রাস্তায় যারে পাও তারে ধৈরে ঘরে আনো ঘরে খাবার আসে না এই খোঁজ খবর নাই কথা বলে না বন্ধুরা আমার আমি আমার মা বোনদেরকে লজ্জা দেওয়ার জন্য বলছি এমন নয় ওগো মা মেহমান বড় দামি জিনিস আপনার ঘরে যদি মেহমান চলে আসে সাধ্য অনুযায়ী আপনি তাকে মেহমানদারি করাবেন আপনার ঘরে কল্যাণ আর রহম দিয়ে আল্লাহ তাল আপনার ঘরকে আলোকিত করে দিবে জোরে বলেন ঠিক কি না সোলাইমান আলহ ইসলাম তার ঘরে একটু সুস্থ হলেন এবার বিবি স্বামীকে বললেন এবার তাকে তুমি তাড়িয়ে দাও বলে দাও তুমি এবার সুস্থ হিসু চলে যাও এরকম বসিয়ে বসিয়ে কোনো মানুষকে খাওয়ানো যাবে না ওই জেলে বললেন না আমি তাকে একটা প্রস্তাব দেব ছেলেটা বড় ভদ্র এমন নম্র ভদ্র ছেলে আমি কখনো দেখি নাই আমি তাকে বিদায় দিতে চাই না তবে আমি তাকে প্রস্তাব দিব সে যদি আমার সঙ্গে মাছ ধরতে রাজি হয় তাইলে আমার সঙ্গে কাজে নিয়ে নিব সুলাইমান আলহিসামের কাছে গিয়ে বললেন বাবা তোমার বাড়ি কোথায় কিছুই তো তুমি বললা না তোমার নামও বললা না আমি গরিব মানুষ একা একা যা উপার্জন করি তোমাকে খাওয়ানো আমার জন্য কঠিন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের ও বাবা তুমি যদি অনুমতি দাও তাইলে আমার সঙ্গে তোমাকে আমি মাছ ধরতে নদীতে নিয়ে যাব। সোলাইমান আলহি সালাম মনে মনে বললেন আলহামদুলিল্লাহ কারণ আমি যদি তার সঙ্গে মাছ ধরতে চাই তাইলে এই ঘরে থাকা খাওয়া আমার জন্য ফিরি কথা বলে না এতক্ষণ তো মাইরের ভয় ছিল এখন আর একটু শিথিল হইছে কি শিথিল হইছে যে তার সঙ্গে মাছ ধরতে যদি একবার যাইতে পারি তাইলে থাকা খাওয়া কি ফিরি বেতন না দেখ বেতন দরকার আছে কিন্তু স্ত্রী প্রচন্ড রাগ করলো না এ অলক্ষণী ছেলে এ তো ভালো না যদি ভালোই হতো তাইলে মানুষ কি মানুষকে এরকম মারে নাকি সোর বাটপার পাইলেই তো মানুষ এরকম মারে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না স্ত্রী পুরা গরম কিন্তু স্বামী তাকে নিয়ে মাছ ধরতে গেল যখন নদীতে জাল পাতল জাল পাতার পরে যখন জাল তুলতে চাইল দুইজনে ধরে আর জাল তুলতে পারে না এত মাছ জালের মধ্যে আটকে গিয়েছে ওই জেলে আর সুলাইমান আলহি সালাম শুধু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বললেন আপনারাও বলেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক মাছ পাওয়ার পরে ওই জেলে একটা মাছ আলাদা করে রাখলেন আর সব মাছগুলো বাজারে বিক্রি করলেন মোটা টাকা নিয়ে যখন বিবির কাছে গেলেন বিবি বলে আগে এই ছেলের নিয়ে কেন মাছ ধরতে যাও নাই বাস্তবতা তাই না একদম কমন পড়ছে মানে সুবিধাবাদ যাই হোক বিবি বলতেছে আগে কেন নেও নাই তাই এই তো আমাদের অভাব দূর হয়ে যাইত একটু আগে কি বলছিল যে অলক্ষণী খাইতে পারি না এখন বরকত দেখে বিবিও বলছে আলহামদুলিল্লাহ যে এরপর থেকে তুমি একা আর মাছ ধরতে যাইবা না সুযোগ পাইলে এরে নিয়ে তুমি মাছ ধরতে যাইবা কিন্তু আমার বন্ধুরা মাঝখানে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে ওই যে রাজ দরবারে উল্টা পাল্টা শুরু করছে শয়তান জিন যদি রাষ্ট্র চালায় তাইলে রাষ্ট্রের অবস্থা বাংলাদেশের মতোই হয় কথা কয় না আমি কি অবস্থা বললাম বন্ধুরা আমার শয়তান যদি রাষ্ট্র চালায় তাইলে রাষ্ট্রের মন্ত্রীরা কোটি কোটি টাকা সুইস ব্যাংকে পাচার করতে পারে 
একজন নেককার পরহেজগার মানুষ যদি রাষ্ট্র চালায় তাইলে রাষ্ট্রের টাকা পয়সা চুরি করে আরাক দেশে নেয় না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না আমার বন্ধুরা আমি কিন্তু সুলেমান আলী ইসলামের কথা বলছি তার রাষ্ট্রের অবস্থা একদম খারাপ যে অন্যায় করে তাকে তাকে খালাস দিয়ে দেয়া হয় আর নির অপরাধ মানুষগুলোকে ধরে ধরে ফাঁসির রশি দিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলা হয় যখন এই অবস্থা সুলাইমান আলী ইসালামের একজন মন্ত্রী ছিল বারখিয়া নাম শুনছেন না আসিফ বারখিয়া নাকি ঠিক আছে তো আচ্ছা ওর একটু চিন্তায় পড়ে গেল কি ব্যাপার এরকম কেন হচ্ছে সুলাইমান আলী ইসালাম হলেন আল্লাহর পয়গম্বর রাষ্ট্র কত সুন্দর চলত রাষ্ট্রে এত বিশৃঙ্খলার কারণ কি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন আয় হা এটা তো সুলাইমান না এটাই তো শয়তান এরে লড়ানো শুরু করলেন লড়াতে লড়াতে একদম নদীর মধ্যে নিয়ে গেলেন এক পর্যায়ে ধরবে ধরবে ভাব এমন সময় হাত থেকে আংটি খুলে পড়ে গিয়েছে বন্ধুরা আমার আলোচনা বুঝেন যখন এই অবস্থা ওই যে একটা মাস বাড়িতে নিয়ে গেলেন বাড়িতে যদি যুবতী মেয়ে থাকে মাস নেয়ার পরে ওই মাছটা কে কাটে না মুরুব্বীরা কাটে মেয়ে কাটে এখনের মেয়েরা কাটে না এখনের মেয়েরা বলে বাজার থেকে কাটতে আনতে পারো না কথা কয় না যাক যারা কাটে তাদের জন্য আমরা দোয়া করি যখন ওই মেয়ে মাছ কাটতে শুরু করলো মাছের পেটের মধ্যে আংটি অনুভব করলো কিছু একটা শক্ত শক্ত পেট ফাললো অনেকে তো মাছের পেটও পছন্দ করে ঠিক কি না বিশেষ করে ইলিশ মাছের পেট খুব মজা নাকি আপনার মনে হয় খান না এ কারণে পেট পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখে পেটের মধ্যে আংটি ঝলমল ঝলমল করতেছে মা কে আর বলে নাই আংটি লুকায় রাখছে পরিষ্কার করে গুছায় রাখছে কার জন্য রাখছে হ্যাঁ আমাদের দেশের মেয়েরা তো তাদের বয়ফ্রেন্ডের জন্য রাখে এখন মানে আবু জেহেলরা কসম করতো আল্লাহর নামে কার নামে আবু জেহেলরা আর এখন আমাদের দেশের যুবকরা কসম করে গার্লফ্রেন্ডের মাথায় হাত দিয়ে কথা বলে না যুবক যুবতীদের কপাল মন্দ ও আমার বোনেরা ভাইরা তোমাদের কাছে বলি এগুলো ছেড়ে দাও আল্লাহর আরো সেরে নিচে তোমাদের জান্নাতের জায়গা আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না এবার যখন জেলের অবস্থা আরো একটু উন্নত হয়ে গেল জেলে রাতে আধারে বিবিকে ডেকে বলে বিবি ছেলেটা তো প্রচন্ড ভালো তুমি কি বলো বিবি বলে আসলেই তো ছেলেটা ভালো এরকম কর্মঠ ছেলে সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় নাকি সব হইল কানসোরা এত মোটেও ফাঁকি দেয় না বলে এরে নিয়ে মাছ ধরতে গেলে বড় বড় মাছ পাই অন্য মানুষ মাছ না পাইলেও আমরা অনেক বেশি পাই জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এবার জেলে বলতেছে এরকম সোনার ছেলেকে হাত ছাড়া করতে চাই না যেহেতু ঘরে যুবতী মেয়ে আছে আমার মেয়েটাকে এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই কথা বলতে দেরি স্ত্রী তেলে বেগুনে জলে উঠছে একটা মাছ ধরে একটা জেলের সঙ্গে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাও তুমি নিজেও একটা যাইল্লা পছন্দ করছো আর একটা যাইল্লা বুঝেন নাই মানে বাধা দেয়াটাই হলো তাদের প্রথম হাতিয়ার আপনি যা বুঝাইবেন প্রথম কি করবে বাধা দেবে আমাদের মেয়েদের কথা বলতেছি না সুলাইমান আলাই ইসলামের ঘটনা বন্ধুরা আমার আদর করে বুঝায় শোনায় স্ত্রী কি রাজি করলেন আলোচনা কিন্তু শেষের দিকে চলে আসছি বিয়ে হয়ে গেল অনেকে আবার বলবেন হুজুর একটা বিয়ের ঘটনা শোনাইলেন কোনো খাওন দাওন নাই ওরে সোরা তোর যদি খাইতে মন চায় শ্বশুর বাড়ির টানা তোর নিজের বাড়ির খাইস ঠিক আছে কথা কিন্তু আমাদের অবস্থা হইল শ্বশুর বাড়ি যে আমরা খাই কথা বলে না 
राज কত মন্ত্রীর মেয়ে আমার জন্য প্রস্তাব দিল আমি দেখলাম পছন্দ হলো না আহা আজকে জেলের ঘরে একটা জেলের মেয়ে আমার স্ত্রী এত ন্যাক্কার এত সুন্দরী এত রূপবতী সুলাইমান আলাইহিসাল্লাম হৃদয় থেকে বললেন আলহামদুলিল্লাহ আয় আল্লাহ জানি না তোমার কোন পরীক্ষা এখনো সুলাইমান আলাইহিসাল্লাম বুঝতে পারেন নাই যে তার সঙ্গে কি হচ্ছে কিন্তু মনে মনে খুশি একজনার বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছি এবার তার মেয়ের জামাই হয়ে গিয়েছি আর এ ঘর থেকে আমাকে কে তারায় যদি আমি রাজ সিংহাসন হারিয়েছি কিন্তু যে ঘরে আমি আশ্রয় পেয়েছি এই ঘরে আমি রাজার মতোই জীবন যাপন করতে পারব আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না এবার স্ত্রীকে বলতেছে ও প্রাণের বিবি তোমার জীবনের কোনো ঘটনা থাকলে তুমি বলো বাসর ঘরে এরকম কথা হয় কি হয় না জেলের মেয়ে বলছে জীবনের ঘটনা তো আছে বললে কি লাভ সে ঘটনা বলে কোনো লাভ নাই যদি আপনার কাছে বলি আপনি কষ্ট পাবেন আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিসাল্লাম বললেন না না আমার মনটা এত ছোট না তোমার কথা আমি কষ্ট পাব না কিন্তু এটা একটু কথা রাইখা বলছে না যে গল্প আছে জীবনে বললে লাভ কি মানে গল্প কি আছে কিন্তু বলতে চাই না যদি এরকম কথা বলে তাহলে শোনার আগ্রহ বাড়ে না কমে আমি আসলে গুসায়া বলতে পারতেছি না কারণ নতুন আলোচক তো একটু বয়স টয়স হইলে আরো রস কস আরো কি কি আছে এগুলো দিয়ে বলতে পারতাম আসলে পারি না কিন্তু একটা রহস্য আছে আমারও তো মন চেয়েছিল যদিও আমি জেলের মেয়ে আমি একদিন শুনেছিলাম আমার দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সুলাইমান আলাইহিসাল্লামের জন্য মেয়ে দেখা হচ্ছে কিন্তু সুলাইমান আলাইহিসাল্লাম কোন মেয়ে তার বিয়ের জন্য উপযুক্ত মনে করে না কোন মেয়েকে সে পছন্দ করে না তখন আমার মনে আশা জাগ্রত হয়েছিল আহা আল্লাহ যদি আমাকে সুলাইমান আলাইহিসাল্লামের বিবি করত তাইলে আমার জীবনটা কতই না ধন্য হতো এরপরেই মেয়ে বলতে সে ও প্রাণের স্বামী আপনি কষ্ট নিবেন না আমি জেলের মেয়ে আরাম আয়েশ আমার জীবনের কোন আশঙ্কা কোন আশা ছিল এমন না আমি জানতাম সুলাইমান রাষ্ট্রপ্রধান হলেও আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমারের সোনার বিছানায় আমি ঘুম পড়ব রাজধানী হয়ে আমি সুলাইমানের দরবারে থাকব এটা আমার আশা ছিল এমন না আমার মনের আকুতি আমার মনের আশা ছিল আমি সুলাইমানের বাড়িতে সুলাইমানের খা দেমা হয়ে থাকবো সুলাইমান আলাইহিসাল্লাম যখন অজু করবেন আমি তার অজুর পানিটা ঢেলে দিব তার পাটা আমি ধোয়া দিব তার পোশাকগুলো আমি পরিষ্কার করে দিব আমি তার একজন খা দেমা হওয়ার জন্য এ আশা করেছি জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ হজরতে সুলাইমান নিশ্চুপ হয়ে গেলেন কোনো কথাই সুলাইমানের জবানে নাই এবার বিবি বলে ও প্রাণের স্বামী আমি আগেই বলেছি শুনলে আপনি কষ্ট পাবেন আপনি বিশ্বাস করেন আপনার মতো স্বামী পেয়ে আমি ধন্য আমি যদিও সুলাইমান আলাইহিসাল্লামের স্ত্রী হতে চেয়েছি কিন্তু আপনার স্ত্রী হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আপনার সেবায় কোনো দিন আমি কোনো ত্রুটি করব না আকবর ওগো প্রাণের স্বামী শুনেছি 
কত মেয়ে বাসর ঘরে তার স্বামীকে কত উপহার দেয় আমি তো জেলের মেয়ে আমার কি উপহার দেওয়ার মতো আছে আমার বাবা মাস ধরে আমাকে কি দিয়েছে আমি আমার স্বামীকে কি উপহার দিব কিন্তু ছোট্ট একটা উপহার আমার কাছে আছে আমার উপহারটা ছোট্ট বলে আপনি কষ্ট নিবেন না আপনি যদি অনুমতি দেন আমার ছোট্ট উপহারটা আমি আপনাকে দিতে চাই সুলাইমান আলহিসালামের হৃদয়টা বিশাল হয়ে গেল আহা জেলের মেয়ে কেমন করে এত জ্ঞানী হয় এত বুদ্ধিমতী হয় সুলাইমান আলহিসালাম বললেন না 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 তোমার উপহার যতই ছোট হোক না কেন সেটা আমার কাছে পাহাড়ের চাইতে বড় আল্লাহ আকবর এবার স্ত্রী বললেন ও প্রাণীর স্বামী আপনার চোখ দুটো বন্ধ করে সুলাইমান আলহিসালাম চোখ দুটো বন্ধ করলেন আর আচলে লুকানো আংটিটা সুলাইমান আলহিসালামের হাতের মধ্যে পড়িয়ে দিলেন যখন চোখ খুলতে বললেন সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুললেন আর সুলাইমান আলহিসালাম বেহুশ হয়ে গেল কুমারী মেয়ে অল্প বয়সের মেয়ে এ অবস্থা দেখে প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেল কি হতে কি হয়েছে দৌড়ে মায়ের ঘরে চলে গিয়েছে মা একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে ওই যে বড় মাছ প্রথম যেদিন মাছ ধরেছিল ওই মাছের পেটে একটা আংটি পেয়েছিলাম আংটিটা যত্ন করে রেখেছিলাম ওই আংটিটা যখন পড়া দিলাম আমার স্বামী তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে তাকে চোখে মুখে পানি দিয়ে যখন জ্ঞান ফেরানো হলো জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সোলাইমান আলহিসালাম বললেন আংটিটা দাও আংটিটা দাও এবার জেলের স্ত্রী বলতেছে বাবা মাছের পেটে কি কোনো ভালো আংটি থাকে নাকি এই আংটির সঙ্গে দোষ আছে আংটি দিলে তুমি বেহুশ হয়ে যাও আংটি তোমাকে দেয়া যাবে না সুলাইমান আলহিসালাম বললেন না না আংটি যদি না দেন তাইলে আমি এমনি বেহুশ হয়ে যাব আংটি লাগবে আমার কারণ আংটি যার হাতে আছে সেই তো জমানার পয়গম্বর রাষ্ট্রপ্রধান সুলাইমান আওয়াজ করে বলেন ঠিক ও আমার বন্ধুরা একে একে তিনবার বেহুশ হওয়ার পরে আর বেহুশ হলেন না সুলাইমান আলহিসালাম আদরের স্ত্রীকে বুকে জড়ায় নিলেন আর ডেকে বললেন বিবিরে তুই কত বড় ভাগ্যবতী জানো তোর চোখের পানি সুলাইমানের রাজ সিংহাসনের উপরে মর্যাদা পেয়েছে রে বিবি আর পরিচয় গোপন করার দরকার নাই আমি জমানার পয়গম্বর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান আমার নাম সুলাইমান আল্লাহ আকবর বন্ধুরা আমার আল্লাহ তালা কোরআন আল করিমের সুরা ফুরকানের তেষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বললেন ও ইবাদুর রহমান আল্লাহনা রহমানের গোলাম হলো তারা যখন জমিন দিয়ে হাঁটে রহমানের গোলামের হৃদয়ে কোনো অহংকার মনে থাকবে এটাই আজকের আলোচনা আর সামনে যাব না মুরব্বীরা কারা আছেন একজন দোয়া করেন আরো করতে হবে রাত তো অনেক হয়ে গেছে পনে বারোটা বারোটা বাজতে হবে আল্লাহ বন্ধুরা আমার প্রতিদিন মাহফিল করতে হয় তো গতকালকে মাহফিল ছিল মোমেন শাহির হালুয়া ঘাট ঢাকা থেকেও প্রায় দেড়শো কিলোর মতো আর আপনাদের এই জায়গা কত কিলো ঢাকা থেকে সেখানে রাত দেড়টায় আলোচনা শেষ করছিলাম গত রাতে 
আমার সাথে এই ভাই ছিল তো আল্লাহ তালা সহজ করেছে আপনাদের এখানে সময় মতো চলে এসেছি লম্বা আলোচনা করতে মন চায় কিন্তু প্রতিদিনই তো মাহফিল শরীর কতটুকু নেয় অনেকে বলে যে হুজুর আগে যতটুকু ছিলেন আরও তো সুখ হয়ে গেছেন তো আপনাদের কাছে দোয়া চাই আসলে আলোচনাটা কম হওয়াই ভালো কম হলে হয় কি মনে রাখা যায় আমল করা যায় ঠিক কি না অনেক আলোচনা শুনলেন কিন্তু কিছুই মনে রাখতে পারলেন না আমলও করতে পারলেন না তাইলে লাভ আছে কথা বলেন লাভ না এজন্য গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা এটা ভালো না কারণ রাত যদি গভীর হয় তাহলে ফজরের নামাজ মিস হওয়ার সুযোগ আছে না নেই কথা বলেন আচ্ছা এজন্য কম সময় আমরা বেশি কথা শুনব আমি আর আলোচনার দিকে যেতে চাচ্ছি না আমি আপনাদেরকে কোরআন থেকে একটু তেলোয়াত শোনাই এরপরে একটা গজল শোনাব খুশি না বাজার আপনাদের এখানে সরসিনা মাদ্রাসা থেকে আমার প্রিয় ভাইয়েরা চমৎকার সঙ্গীত শুনাইছে তারা শিল্পী আমি গজল গেলে তারা হাসে কারণ তারা তো বোঝে যে হুজুরের তাল লয় কিছুই হয় না খামা খাই চিল্লায় ওস্তাদের সামনে কি সাগরিদ বা যে শিখে সে কাজ করতে পারে কথা বলে না তারা তো শিল্পী আমি আসলে শিল্পী না কিন্তু গজলকে ভালোবাসি নাতের রাসুল হামদে বাড়ি তারা ভালোবাসি এজন্য আমি এগুলো বলি তো কোরআন থেকে একটু তেলোয়াত শোনে আপনাদেরকে নাকি এটা একটু ভালো হবে না জি মনোযোগ সুবহানি <coughs> <coughs> আয়াতিন <laughs> ইলাবনি <laughs> ফিরা 
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل وليدخلوا المسجد كما دخلوه كما دخلوه أول مرة أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله المولانا العظيم একটি নাতের রাসুল শোনাই চলো 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 মমিন চলো নবীর সন্ধানে নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরা তুমি জানে চলো 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 মমিন চলো নবীর সন্ধানে নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরা তুমি জানে নবী আমার জীবন ভরে দিনের লাগি কষ্ট করে নবী আমার জীবন ভরে দিনের লাগি কষ্ট করে দান দান শহীদ করিলেন অহুদের ময়দানে দান দান শহীদ করিলেন অহুদের ময়দানে নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরা তুমি জানে চলো 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 মমিন চলো নবীর সন্ধানে নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরা তুমি জানে এমন তিম নবী পিতা মাতা নাই যে তাহার এমন তিম নবীয়ামান পিতা মাতা নাই যে তাহার কত মারা মারল তবু দুষ্ট কাফের বেইমানে কত মারা মারল তবু দুষ্ট কাফের বেইমানে নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরা তুমি জানে চলো 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 মমিন চলো নবীর সন্ধানে নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরা তুমি জানে ও গণবীর মেরা হয়ে আজি দিশাহারা ও গণবীর মেরা হয়ে আজি দিশাহারা কোরআন হাদি সেরে চলো যখন যাহা চাই মনে কোরআন হাদি সেরে চলো যখন যাহা চাই মনে নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরা তুমি জানে চলো 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 মমিন চলো নবীর সন্ধানে নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরা তুমি জানে 
নবীবিনে কে তরাবে পুসিরা তুমি জানে জি আমরা এখন মোনাজাতের দিকে আগাব মোনাজাতের পরে তবরক নিয়ে মারামারি করব কেমন এটা আমাদের জন্য ভীষণ লজ্জাকর একটা ব্যাপার আমি গত বছর আপনাদের এই অঞ্চলে অনেকগুলো মাহফিল করেছিলাম এদিকে আমার এলাকার নামটা মনে নাই তো ওই মাহফিলে কিছু যুবকরা খুব দুষ্টমি করছে একদম মাহফিলের শুরু থেকে সব থেকে কষ্ট লাগছে যখন মোনাজাতে ছিলাম আমি মোনাজাত ছেড়ে ওদেরকে থামাইছি তো আমি আলোচনার মধ্যে বলেছিলাম যে আপনারা বাচ্চাদেরকে আদর করবেন বাচ্চাদেরকে ভালোবাসবেন ওদেরকে মসজিদে আপনাদের পাশে দাঁড় করাবেন যেই ছেলেগুলো ডিস্টার্ব করছে ওর মধ্যে একটা ছেলে আমাকে বয়ানের পরে এসে বলে যে হুজুর আপনাকে আপনি বললেন যে বাচ্চাদেরকে আদর করতে হবে রাগ করা যাবে না তাহলে আপনি মোনাজিদের মধ্যে ঝাড়ি দিলেন কেমনি এরকম দু একজন আছেন এলাকায় লোকজন ধরে খুব মারতে চাইছিল যে আমি পরে বলছি না ভাই আমি যে পয়েন্টে কথা বলছি আর একটা মাহফিলের মোনাজাত মাহফিলের প্রাণ ঠিক কি না কথা বলেন সে মোনাজাতটাও যদি মমিন মুসলমান আবেগ ভালোবাসা দিয়ে হৃদয়ের কথাগুলো আল্লাহর কাছে না বলতে পারে তাহলে মাহফিলের আয়োজন বৃথা হয়ে যায় না কথা বলেন তো এটা হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে মোনাজাতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কারণে আমি সব জায়গায় বলি যে মোনাজাতের মধ্যে তবারক দেয়া চলবে না কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাকে বলে হুজুর মোনাজাতের মধ্যে যদি তবারক না দেই তাইলে আমরা এমন মুসলমান মোনাজাতের পরে তবারক দেয়ার কোনো সুযোগই থাকে না তো তাইলে আমার কাছে পদ্ধতি হলো মোনাজাতের আগে তবারক দিয়ে দেন যারা তবরকের জন্য আসছে তারা বাড়ি চলে যাবে যারা মোনাজাত দিবে তারা বসে থাকবে কথা ঠিক আছে কোনটা ভালো হয় আজকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সামনে আচ্ছা অনেক ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে যারা দাঁড়িয়ে আছো তোমরা এদিক দিয়ে ঢুকো এদিক দিয়ে আসো যুবক ভাইরা এদিক দিয়ে চলে আসো সামনে জায়গা আছে জায়গা গরম করছে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা বৈশাখ যাই হোক আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এই শেষ কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ আমরা মোনাজাতের শেষে তবারক নিয়ে বাড়ি যাব ইনশা আল্লাহ বলি আমরা ভিড়ও করব না হইহুল্লোরও করব না আমরা একদম শান্ত শিষ্ট ভাবে তবারক নিতে চাই পারা যাবে সবাই বলে না এই সন্দেহ আছে কারো মধ্যে সবাই আমরা রাসুলের যোগ্য উত্তরশরীর পরিচয় দিব আদব আখলাক নিয়ে আমরা বাড়ি যেতে চাই ঠিক কি না আজকের মাহফিলটা যেমন সুন্দরভাবে আমরা শ্রবণ করেছি মোনাজাতের পরে আমরা তবারক নিয়ে একদম শান্তশিষ্টভাবে বাড়ি যাব বাড়ি যাওয়ার সময় হই হুল্লোর করবো না ঠিক আছে পারা যাবে আল্লাহ তালা কবুল করুক জোরে বলে আমি অনেকে আমার কাছে দোয়া চেয়েছে বিশেষ করে এই আয়োজনটা কয়েকজন যুবক কষ্ট করে সাজিয়েছে এই যুবকদের জন্য আমরা প্রাণ ভরে দোয়া করব যে সকল মুরব্বীরা আপনাদের সাবেক চেয়ারম্যান দুইজন চেয়ারম্যান আছে আর একজন কই আচ্ছা তাহলে এই দুই ব্যক্তির জন্য আমরা দোয়া করব আমি যতটুকু দেখলাম আমার কাছে ভালো লেগেছে গত বছর মাহফিলে ওনার বাসায় মেহমান হয়েছিলাম এছাড়াও আমাদের মুরব্বী যারা আছে তাদের জন্য দোয়া করব আল্লাহ তালা তাদেরকে সুস্থ জীবন দান করুক আমাদের জীবনের গুণার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করব কেমন আমরা ইস্তেফার করি চাপ দেওয়া লাগবে না সামনে দিয়ে আসেন এদিক দিয়ে আসেন এদিক দিয়ে চলে আসেন দ্রুত
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب العالمين الله تمار الأولياء بن بهمي جي جميني تمار أشنكو الأولياء كميات يي بثبيل বিশ্বনন্দিত মুফাসির যেই জমিনে তুমি প্রেরণ করেছিলা আলেমদের মার্কাজ যেই জেলা থেকে আলেম হয়ে পুরো বিশ্বে তোমার কোরআন সুন্নার দাওয়া ছড়িয়ে দেয় আল্লাহ উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী দরবার সরসিনা দরবারের কাছের একটি গ্রামে গভীর রাতে তোমার কয়েকজন দাড়ি পাকা বয়বৃদ্ধ বাবাদেরকে নিয়ে কয়েকজন যুবক ভাইদেরকে নিয়ে কিছু মাসুম বেগুনা তলে বলে আইলেম ছাত্রদেরকে নিয়ে পর্দার আড়ালের মা বোনদেরকে নিয়ে তোমার শাহী দরবারে দুখানা গুনার হাত তুলে দিয়েছি আল্লাহ করে তুমি আমাদের এই নেক আমলকে কবুলার মঞ্জুর করে নাও বিকাল থেকে ওলামাই কিরাম কথা বলেছে আমি তোমার ক্ষুদ্র গোলাম তোমার কোরআনের কয়েকটি আয়াতকে কেন্দ্র করে তোমার বান্দাদেরকে কিছু নসিহত করেছি আল্লাহ তালা ভুল বেয়াদি তুমি মাফ করে দাও সবাব টুকুন তোমার হাবিব রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের রোজায় তুমি পৌঁছায় দাও রবুল আলমিন বাবা আদম সফি উল্লাহ আলহ সালাম থেকে শুরু করে যত নবী রসুল সাহাবাই কেরম তাবিন তবে তাবিন তোমার যত মাহবুব মাহবুব বান্দা বান্দি চিরবিদায় নিয়ে অন্ধকার কবরে আয়াল্লাহ যত অলিয়াউলিয়া গৌস কুতুব যারা এই জমিনে তোমার দিনকে প্রচার করেছে দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে আয়াল্লাহ ওই সকল তোমার প্রিয় বান্দা বান্দির আর পাকে তুমি সব পৌঁছা দাও রবুল একটু মায়ানজরে তাকাও এই ময়দানে কে জানি জন দুঃখী মা হাত তুলেছে কার জানি জনম দরদি বাবা দুনিয়ায় নাই রবুল আলমিন জনম দুঃখী মায়ের কথা কেমনে ভুল বরে আল্লাহ সন্তানের জন্য মা কত কষ্ট কত ত্যাগ স্বীকার করে আল্লাহ জনম দরদি বাবা
মা বাবা যাদের কবরে তোমার নুরের ফেরেস্তা দ্বারা মা বাবাকে তুমি কবরে লালন পালন করায় আল্লাহ মা বাবার কবরে যদি গুনার কারণে আজাব হয় তুমি মাফ করে দিও আল্লাহ মা বাবার কবরে তুমি জান্নাতের বিছানা বিছায় দাও আয়োজন যে যুবকেরা করলো যে মুরব্বীরা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করলো হায় আল্লাহ প্রত্যেকের ত্যাগ কোরবানি কে তুমি কবুল করে না যাদের মা বাবা দুনিয়া আছে হায়াতে তৈ বা তুমি নসিব করে দিও মা বাবার বেশি বেশি খেদমত করতে পারি তুমি তৌফিক দিও আল্লাহ যে সকল যুবক ভাইদের উপার্জন নাই তুমি উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিও আল্লাহ হালাল ভাবে উপার্জন করে মা বাবার সেবায় দুটো রহমতের হাত বিছিয়ে দিতে পারি আল্লাহ সে তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করে দিও রব্বুল আলমিন আল্লাহ একটু নজর করে দেখো গভীর রাতে তোমার বান্দা বান্দি বাড়িতে যায় না আমি তোমার ছোট্ট গোলা আমার আইলিম না জ্ঞান নাই আমি কি আলোচনা করবো রে মাওলা আমার অগুছালো কথাগুলো তোমার বান্দা বান্দিরা শুনল হায় আল্লাহ একটা আশা করি তোমার দরবারে হাত তুলে সিনেমালি আমাদের জীবনের গুণা আমাদের জীবনের গুণা গুলো তুমি মাফ করে দাও জীবনের গুণা কত বেশি এই গুণা লোয়া মরলে তোমার দরবারে কেমনি মুখ দেখাই বরে মাওলা জীবনের গুণার খবর কলিজার টুকরা সন্তান যদি জানত বাবা বলে ডাক্তরা জীবনের গুণার খবর আদরের স্ত্রী জানলে ঘরে ঢুকতে দিত না রে মাওলা ওই গুণা লোয়া মরলে কেমনে কবরে যাইব কবর তো সাপ বিচ্ছুর ঘর পোকা মাকড়ের ঘর গুনার কারণে কবরে যদি আজাব হয় কেমনে সহ্য করব গায়ের গোস্তুগুলো পচে পোকায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে রে মালিক দুনিয়ার গুনাগুলো তুমি মাফ করে দাও কবরে হাসরে মিজানে গুনাগার বলে ডাক দি বানারে মাওলা আমতের ময়দানে তোমার গোলাম বলে ডাক দিও গুনাগার বলে ডাক দিবানা দিবানা এই মোনাজাত যদি জীবনের শেষ মোনাজাত হয় রে বাউলা জীবনের গুনাগুলো তুমি মাফ করে দিও রব্বুল আলমিন আল্লাহ গুনার কারণে চোখের পানি শুকায় গেছে 
আজকে চোখে পানি নাই তোমার দরবারে যদি চোখের পানি না ফালা এই চোখের পানি কার জন্য রাখবো রে মাওলা তুমি আমাদের দিলগুলার নরম করে দাও এই দিলের মধ্যে তোমার ভয় দিয়া দাও দিলের অহংকার তুমি দূর করে দাও রে মাওলা তোমার গোলাম হতে পারে তুমি তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ জীবনে কত জায়গায় গেলাম সোনার মক্কা মদিনা দেখলাম না জীবনে একবার হলেও সোনার মক্কা মদিনা আমাদেরকে দেখায় আল্লাহ যেদিন মৃত্যু দিবা মরণের সময় জবান দিলে জারি করে দিও মধুর কালিমালা ইলাহা ইল্লাহ মুহাম্মদুল রসুল্লাহ